वेन यू आर डूइंग समगैजम तो जो उस टाइम पे वो फील होता है ना कि आपको पता चलना होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है तो वहाँ उस उस चीज़ को आप हर बॉडी के पार्ट में फील कर रहे होते हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रही है यहाँ पे ये चीज़ हो रही है यहाँ पे ये चीज़ हो रही है तब मुझे लगा कि यार ये ये तो फिर कमाल है कैसी लाइफ होती है वहाँ पे विपासना की अगर कोई इंटरेस्टेड हो जाने में मेडिटेशन का एजेंडा इज नॉट stopping your thoughts yeah not stopping your thoughts and controlling your thoughts okay. it's basically just uh, letting it be and uh, after a point i felt like i was floating so mere jaisa insaan jisko meditation karna nahi aata hai how vipassana will help in initial phase kaise register kare koi vipassana ke liye normal vipassana google kare ha ha vipassana you can google it unka ek proper portal hota hai wahan pe google form like there is a form that you have to fill and uh, you'll get a call immediately within 2 days let's assume kisi ko book likhni hai ha na to likh to li usme publisher dhoondna koi publisher usme paise lagaye to kyun lagaye kitna paise lagaye aur aapne let's assume ki book likhi to aapko kaise pata chalega ki acha ye maine book likh li hai ab ye itne to mujhe mil jayenge so hi again ha ye hamara fourth episode hai baatchit ka aur aaj hamare sath ek writer hai Uh, बहुत छोटी सी उम्र में राइटर बन जाना इतनी ज़्यादा मेचोरिटी लाना मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर अभी भी मेचोरिटी है मैं <laughs> इससे लगभग चार पाँच या छः साल शायद बड़ा हूँ और मेरे अंदर अभी इतनी मेचोरिटी नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ लेकिन इतनी छोटी सी उम्र के अंदर ये वट क्या है हाँ वट इज़ द जस्ट ऑफ लाइफ मुझे खुद नहीं पता कि मेरे जस्ट क्या लाइफ का <laughs> इन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर इतना मतलब समझो इतनी मोटी बुक लिख दी यार तो वेलकम टू अनिता Anita, please Hi. introduce yourself. Hi guys, my name is Anantata Sharma, and uh, I am. Uh, I've done my bachelor's in journalism and mass com. I wrote this book uh, in the year 2021, but it was published in 2022. Me hui thi, because there was an issue with uh, the publishers earlier. I mean, the first publishing house that I actually uh, uh, like went to, they turned out to be a scam. Oh. So I had to like you know republish the book again. Okay. I had to. Uh, what they did was they actually uh, published my book and uh, they were not giving me the royalty. Okay. Ha. Like they were not. वो लोग agreement के according मुझे you know पैसे नहीं दे रहे थे. There were a lot of other issues as well. So I had to basically hire a lawyer. Okay. And I had to you know do a case against them. So it took a little while, but uh, after a year, I could republish it again. So you mentioned all this incident in this book as well? No, it's just a part of it. Preface में थोड़ा बहुत mentioned है, but not a lot. <laughs> nice. What's the story of this book? क्या है इस book के बारे में? Okay, so this book uh, is a. Uh, so again, like uh, flashback. <laughs> I have uh, done uh, my Vipassana meditation course in the year 2021 okay. after COVID. हाँ. तो जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था तब आई हैड टेकन अ ब्रेक फ्रॉम वर्क आई हैड लेफ्ट माय जॉब एंड आई वांट आई वेंट फॉर अ विपासना कोर्स फॉर अ मंथ फॉर अ मंथ या ओके फॉर अ मंथ तो विपासना कोर्स के बाद आई हैड टू नो ओके नाउ फॉर दोस पीपल हु डोंट नो व्हाट इज विपासना एग्जैक्टली मेरा वही क्वेश्चन था कि ये बात कंप्लीट करने के बाद कि क्योंकि मुझे पता है विपासना के बारे में हाँ. आ, मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन विपासना एक जितना एक लेमन अंडरस्टैंडिंग में बताऊँ तो एक मेडिटेशन करने की जगह जहाँ पे आप खुद से मिलते हैं बाकी दिन दुनिया से बहुत ज़्यादा बाहर हाँ. आप मेडिटेट करते हैं 10 से 12 घंटे दिन के अंदर और इतना आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे अच्छे कोर्ट्स पढ़ो लाइफ के अंदर इसमें लिखा होता है कि आपकी खुशी जो है आपके अंदर ही है आपके सारे सालों के जाओ जो है वो आपके अंदर ही है बस आपको अंदर ढूंढना है अपने बट आई हैव अंडरस्टूड तो विपासना के अंदर वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं मेरे नॉलेज के अंदर मेरे जितने भी कलीग्स हैं या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने विपासना की है उन्होंने मैक्सिमम टेन डेज के लिए विपासना की है कि उनके अलग अलग सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर पैन पूरे वर्ल्ड के अंदर इवन तो उन्होंने टेन डेज की किए और स्टार्टिंग में जिस तरह के उनका एक्सपीरियंस था कि पहले दिन जब वो गए तो वो मुश्किल से पाँच मिनट के लिए ही आइज क्लोज कर पा रहे थे और उनका ध्यान इधर से उधर जा रहा था और बाई द टाइम लाइक नेक्स्ट इन नेक्स्ट थ्री टू फोर डेज उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी थी कि वो एक एक घंटे तक बिना रुके मेडिटेशन कर पा रहे थे और फिर लास्ट टेन डेज के अंदर ऐसा हो गया था कि दस मतलब एक स्लॉट जैसे सुबह सात बजे से लेकर के ग्यारह बजे तक एक आपको मेडिटेट करना है 
तो चार घंटे आप लगातार बिना उठे बिना कुछ किए आप चार घंटे तो मेडिटेट कर रहे हो फिर ब्रेक ले रहे हो और उसके बाद फिर इतना मेडिटेट कर रहे हो तो ये मैंने सुना है क्योंकि आपने तो एक एक महीना उसमें मेडिटेट किया विपासने के अंदर जिया है तो कैसी लाइफ होती है वहाँ पर विपासने की अगर कोई इंटरेस्टेड हो जाने में और जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट हूँ है ना मुझे लोगों से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वहाँ पे एक ऐसा तो नहीं कि अलाउ नहीं है बट एक क्योंकि वहाँ पे हर कोई होता है ना कि अपने अंदर की चीज़ों को रखने के लिए क्या हो तो लोग शांत रहते हैं वहाँ पे वट्स वट्स लाइफ इन दिस ये विपासना करना क्या होगा किस तरह से इंडॉल कर सकते हैं अगर कोई आ गया और उसको लगा कि नहीं मुझे जाने का है कि मेरे को नहीं रहना है वहाँ पर इतनी जो है ना वो कैसे वापस निकलेगा या फिर अगर करना है तो किस तरह से आप आपको क्या क्या प्रॉफिट हुए विपासना करने के बाद है ना कि एक जो सेल्फ बिलीफ बढ़ता है अंदर की वो जो बढ़ती है वो सारी एक प्रोसेस अगर आप बता पाओ तो बहुत सही होगा हाँ तो अपेरेंटली विपासना एक मेडिटेशन कोर्स है ना बहुत देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन माइंडफुलनेस एंड विपासना इज वन ऑफ दैम और राइट सो विपासना इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन और उसमें क्या होता है कि एक सेंटर्स होते हैं लाइक विपासना के बहुत सारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली लोग इंडिया आते हैं बाहर से यहाँ पे विपासना का कोर्स करने बहुत सारी जगह पे है आई थिंक इट्स माइट बी इन बैंगलोर एज वेल लेकिन जो मैंने सुना है सबसे ज़्यादा अच्छा जयपुर में है ओके okay. हाँ मैंने भोपाल में किया था बिकॉज आई एम फ्रॉम भोपाल तो इट वॉज लाइक इजियर टू यू नो कन्विंस माई पेरेंट्स एंड गो देर एंड जस्ट यू नो फ्रॉम एक महीना हमारी बेटी हाँ। बिना फोन के <laughs> मतलब इट्स अ रियल बिग बॉस मतलब हम बिग बॉस देखते हैं फालतू का वो सब भी देखते हैं कि फोन नहीं होगा वैसे होगा लड़ाई देखते हैं वो ऐसा है लिटरली कि आप उस जगह जाते हो फोन वोन आपके पास नहीं होता है आप पूरी दुनिया से एकदम कट होते हो और जब तक आप वहाँ होते हो सिर्फ अपने साथ होते हो उसके बाद एंड में आपको फोन मिलता है कि ये आपका फोन है हाँ। फिर आप लोगों से कनेक्ट करते हो कि मैं हाँ हाँ आप सब ठीक है इस तरह से चीज़ें हो गई हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनिशियली आफ्टर वन मंथ एकदम से अचानक से लोगों से बात करना या फिर किसी से भी फॉर दैट मैटर बात करना बट इवेंचुअली यू गेट यूज टू इट तो ऐसा क्या हो, uh, क्या होता है कि यू गो देर यू सबमिट ऑल योर थिंग्स एंड एक तो जा, वहाँ जाने के पहले ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होता है अकॉर्डिंगली दे गिव यू कॉल दे आस्क यू इफ यू हैव एनी स्मोकिंग हैबिट्स एनी ड्रिंकिंग हैबिट्स यू नो बिकॉज पीपल हु स्मोक डेली विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर अ मंथ और यू नो इवन फॉर टेन डेज फॉर दैट मैटर वहाँ पर स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह अलाउड नहीं है लाइक ऑब्वियसली तो इट इज़ उन लोग पूरा आपका हैबिट वगैरह चेक करते हैं आस्तमा का कुछ मतलब मेडिकल हिस्ट्री भी पूरा वो लोग चेक करते हैं पूरा फॉर्म यू हैव टू फिल इट फिर एवरीथिंग गुड टू गो फ्रॉम देम दे टेल यू अ डेट एंड फिर यू गो जॉइन देम ऑन द फर्स्ट डे वो पूरा अपना अपना सामान वगैरह यू हैव टू यू नो पूरा रख लेते हैं एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट विद योर कोर्स नो वुमेन एंड मैन का बैच अलग होता है सो दे मेक श्योर दैट यू नो वन रूम इज़ अलॉटेड टू जस्ट यू एंड दे गिव यू अ वेरी एंशंट अलार्म क्लॉक ओके बहुत पुराना मतलब नो लाइक हाउ वी यूज टू यूज इट इन द नाइनटीज सो दे गिव यू दैट अलार्म क्लॉक बिकॉज यू डोंट हैव अ फोन ऑब्वियसली टू वेक अप कितने बजे उठना होता है चार बजे फोर ए एम एंड यू आर मेडिटेट इन योर रूम फॉर हाफ एन आवर यू you know brush your teeth then you freshen, freshen up, up and then you have breakfast then there is a meditation session in the meditation room yes then you do that and uh, i think you're not allowed to speak to anyone hmm you can wo log agar kuch in urgent or important communicate karna hai they give you a writing pad and a pencil okay you'll have to write and communicate to hmm. the respective people hmm aisa hota hai and then uh, it's uh, you have to meditate then unka jo lunch hota hai it is from 11 ha ah, 11 to 1 1 yes that is that lunch time you can also rest or uh, have yes, a lunch just have time, lunch so. and ha ah. that is their uh, the proper schedule then the food apparently over there was very good hmm. and pura you know uh, and apparently it's very uh, Uh, I heard ki light food hota hai ha, ha. so that ki uh, there's no heavy ha. no oily food very light very simple and uh, very fresh and uh, like uh, and apparently you don't even have to pay for any of all this exactly that is one thing which i found really uh, exactly it was a bit, uh, like mesmerizing ki bhai kaise pay nahi karna hota itna sab kuch they are doing for the people and you don't have to pay even one rupee for it 
अभी रिसेंटली मेरे कलीग हो के आया विपासना में क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे विपासना के बारे में पता चली मुझे उसके थ्रू ही पता चली तो उन्होंने मुझे बताया क्योंकि मेरा क्योंकि वो टेन डेज के लिए गया तो मेरा सिर्फ एकदम यही कन वो आ गया था क्वेश्चन माइंड में कि अच्छा आपके कितने पैसे लगे है ना तो उन्होंने कहा कि पैसे कुछ भी नहीं लगे इवन वो लास्ट में आपसे ये भी नहीं कहते हैं कि आप कुछ डोनेट करना चाहो तो वर्बली भी नहीं कहते हैं रैंडमली एक बॉक्स जा करके साइड में रख देते हैं हाँ। आपको करना है जितना करना है कर दो नहीं करना ना करो कोई लोड ही नहीं है हाँ। और क्योंकि जो विपासना है वो स्टार्ट किया था गोइंका जी ने है ना और उनके लेक्चर्स ही सारे उसमें प्ले होते हैं उनकी आवाज़ ही उसमें प्ले होती है और ऐसा सुना है मैंने कि वो वो ऑलरेडी इतना मतलब वेल सेटल्ड थे कि अभी तक उनकी सारी उससे ही सारी चीज़ें बैलेंस्ड अभी भी हाँ इट इज़ रियली गुड इट्स रियली अमेजिंग और जो ऑडियोज होते हैं दे आर वेरी पीसफुल एंड बहुत काम एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक्निक ऑल टूगेदर यू नो आई थिंक कि एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम तो एक बार करना चाहिए एटलीस्ट नो नॉट फॉर अ मंथ मे बी फॉर टेन डेज उनका मिनिमम टेन डेज का होता है करेक्ट तो एट लीस्ट फॉर टेन डेज इट्स नो मस्ट इट्स रिकमेंडेड तो आई रियली थिंक दैट यू रजिस्टर कैसे रजिस्टर करें कोई विपासना के लिए नॉर्मल विपासना गूगल करें हाँ हाँ विपासना यू कैन गूगल इट उनका एक प्रॉपर पोर्टल होता है वहाँ पे गूगल फॉर्म लाइक देर इज अ फॉर्म दैट यू हैव टू फिल एंड यू गेट अ कॉल इमीडिएटली विद इन टू डेज अच्छा नॉट इवन टू डेज मेरा तो अगले दिन कॉल आ गया एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज अक्स सेंटर देर आर लॉट ऑफ सेंटर इन इंडिया इज वेल जहाँ पे आप, आपको नियर बाई चुनना नियर बाई चुन लो जिस तरह से करना है वो कर लो तो एंड या सो लाइक आई वॉज सेंग दैट विपासना का आई मीन आफ्टर लंच उनका एक प्रॉपर वापस एक यू नो सेशन होता है with uh, the mentor hmm. ab kya hai with mentor you can speak to 5 to 10 minutes okay. or believe you have any doubts so that is the only time you can speak in the entire day hmm. that is with the mentor in case you have a doubt or ya fir you know kuch personal baatein karni in case you are experiencing something while meditating because bahut logo ke sath aisa hota hai ki during the process they think of uh, you know unko apne childhood ke uh, Hmm. you know memories ya fir you know they start piling up again and again hmm. and bahut logo ke aise uh, experiences hai ki when this is something that i have read on the net and i have also uh, got to know from people who have experienced the pasna hmm. before joining the pasna i had to you know uh, ask a few people and one of my best friends she was the one who recommended it to me okay she was the one again who introduced me to meditation in the year 2019 hmm. तो उससे पहले कभी मेडिटेशन किया था आपने नहीं 2019 के जैसे मैं हूँ मैं मुझे लगता है कि मैं कभी मेडिटेशन करने के लिए बैठूं तो मेरे माइंड में एन नंबर ऑफ थॉट्स आ जाते हैं और जरूर से ज्यादा बैठूं तो मैं तुरंत सो जाता हूँ है ना तो मुझे लगता है कि मेरे से तो हो ही नहीं पाता है तो मेरे जैसा इंसान जो बिल्कुल मेडिटेशन के नाम से ही मतलब नॉट डरना जब मुझे लगता है कि मुझसे तो होगा ही नहीं है और एक चीज मेरे माइंड में और आती है अगर मेडिटेशन करने तो सोचो सो जाओ माइंड ही सो जाएगा तो शॉर्ट रहेगा ना सारी चीजें तो मेरे जैसे इंसान जिसको मेडिटेशन करना नहीं आता है हाउ विपासना विल हेल्प इन इनिशियल फेज यू आर आल्सो लाइक मी आई गेस मतलब दिस इज माय बिलीव कि जब नहीं करते हो तो आपको स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी स्टार्टिंग में एक दो या तीन दिन तक आपको लगता होगा कि क्या करना है किस तरह से बैठना है एक पोजिशन में बैठना है हिलना नहीं है लोगों से बात नहीं करनी है मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा सबका ध्यान लग रहा है है ना आप क्या सोचते हो प्रोसेस क्या होता है वो किस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि पहले दिन और लास्ट के बीस दिन या तीस दिन के अंदर आपके अंदर की अरे मैं ये थी से ये हो गई हूँ आई कम बैक टू दैट यू नो टेल लाइक पूरा स्केड्यूल क्या है तो लाइक हाँ यू कैन स्पीक टू द मेंटर एट द टाइम उसके बाद दे लेट यू गो फॉर अ वाइल यू कैन रोम अराउंड इन द गार्डन उनका बहुत सुंदर गार्डन होता है एंड यू नो बेसिकली दे मेक दिस स्पेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल यू नो ट्रैफिक एंड द नॉर्मल लाइफ तो वहाँ बहुत शांति होती है यू डोंट हैव द ट्रैफिक साउंड यू डोंट हैव यू नो नॉर्मल यू हैव ओनली द नेचर साउंड बर्ड्स का पूरा यू नो द ट्रीज रेस्लिंग फ्रॉम लाइक If it is winds and बहुत ज़्यादा अगर windy है तो winds के बहुत सारे sounds. So basically all natural sounds से भरा हुआ it is and it's very peaceful. तो they allow you to uh, कि तुम garden में बैठो या फिर garden में you can you know roam or you can go and you know wash your clothes. क्लोथ वहाँ पर सब कुछ यू नो खुद करना पड़ता है तो आफ्टर ईटिंग फूड यू हैव टू वॉश द प्लेट्स एंड कीप इट फिर कपड़े भी यू नो यू हैव टू वॉश इट योर सेल्फ 
तो यू हैव कपड़े तो आपके खुद के होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं नो 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 खुद के यूटेंसिल्स आप लेके जाते हो नो यूटेंसिल्स ओके अच्छा यू हैव यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड यू हैव टू वॉश इट एंड कीप इट ओके दैट इज द तो वहां पे वेज खाना मिलता है नॉन वेज 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 ओनली वेज ओनली वेज ओके नॉन वेज दे डोंट सर्व एंड तो दिस इज द लाइक स्केड्यूल और फिर शाम को फिर से उनका मेडिटेशन हॉल में मेडिटेशन होता है पूरा एंड बाई एट ओ क्लॉक दे आर डन विद इट यू हैव योर डिनर आई थिंक नॉट इवन एट सेवन थर्टी यू हैव योर डिनर एंड बाई नाइन थर्टी यू वॉक फॉर अ बेट एंड देन बाई नाइन थर्टी यू हैव टू बी इन बेड यू गो टू स्लीप एंड अगेन एट फोर ए एम यू वेक अपट इज देर यू नो पूरा एक ट्वेंटी फोर आवर्स का स्केड्यूल और अगर कोई लेट हो जाए थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है यार यार मेरी आंख के लिए खुल गया नो नो दे कम एंड दे नॉक ऑन योर डोर अच्छा टू वेक यू अप दे मेक श्योर कि भाई यू वेक अप हां एंड मतलब इनिशियली तो होता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी इनसाइड ऑफ वेकिंग अप एट 4 4:30 या 4:45 बट दे आर वेरी सपोर्टिव यू नो दे टेल यू व्हाई यू शुड यू नो वेक अप एज अर्ली एज पॉसिबल एंड यू नो व्हाट इट डस टू योर बॉडी एंड इट दिस इज नॉट जस्ट अ मेंटल दिस थिंग दे आल्सो टेल यू द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ इट तो यू नो पीपल देन इवेंचुअली बिकॉज़ वंस यू गेट इनटू दैट रूटीन देन इट बिकम्स वेरी इजी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट और लोग ऐसे हैं ऐसे लोग ऐसे थे भी जो यू नो जिनको नहीं बन रहा था एंड दे वांटेड टू गो बैक so you are free to do that it's not like you know you are there and they like keep you because the whole point of it is willing to do it you know free will ki you know tumhe karna hai to tum kar rahe ho aisa nahi ki tumko ek zabardasti bitha ke rakha hai to it was uh, difficult at first but uh, it gets you know you eventually get to do that not coming back to your you know question look i started meditating in 2019 okay Initially uh, नहीं हो पाता था देर वॉज दर जिस ऐप माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस मी टू वर्ल्ड टाइड विच है टाइड सो इट्स अ नॉर्मल माइंडफुलनेस नॉट द मेडिटेशन दैट आई यूज टू डू बिफोर विपास ना इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस माइंडफुल माइंडफुलनेस में क्या होता है कि यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सराउंडिंग्स ओके यू आर जस्ट ब्रीदिंग नॉर्मली एंड यू आर जस्ट फोकसिंग Not focusing on anything, hmm. you're just letting things come and go. Okay. Like your thoughts, like you were saying, na, that many thoughts are coming. Yeah. Suddenly, you know. And number of thoughts are coming. And number of thoughts. Yeah. 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 Number of thoughts. मेडिटेशन का एजेंडा इज नॉट स्टॉपिंग योर थॉट्स या नॉट स्टॉपिंग योर थॉट्स एंड कंट्रोलिंग योर थॉट्स इट्स बेसिकली जस्ट लेटिंग इट बी जैसा है जस्ट लेट इट बी लेट द थॉट्स कम इन लेट द थॉट्स गो इवेंचुअली क्या है कि इफ यू स्टॉप थिंकिंग ऑफ इट वो अपने आप चले जाता है ओके दैट्स हाउ इट वर्क्स सो यू जस्ट लेट इट बी यू नो जस्ट लेट इट गो जस्ट जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो फिर वो अपने आप चले जाएंगे लाइक द थॉट्स कम एंड गो लाइक वेव्स दैट्स हाउ इट शुड बी दैट्स द बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फील काम इवेंचुअली तो बेसिकली बिफोर वेंट टू बी पास नूर लिल है pretty much easier for you कि हाँ मुझे पता है किस तरह से चीजें करनी है एंड यू नीडेड मतलब वहीं पे तुमने किया मेरे पास ना का टेक्निक अलग होता है काफी अच्छा पर माइंडफुलनेस का टेक्निक अलग होता है तो आई स्टार्टेड ऑफ इन माइंडफुलनेस हाँ कि यू नो थॉट ओके तो भी पास ना के अंदर भी ऐसे कैटेगराइज आई थी कि आपको कौन से वाला बैच करना है ऐसे इस टाइप से बैच एज इन लाइक माइंडफुलनेस पे काम करना है या फिर इस पे करना है या फिर ओवरऑल रहता है ओवरऑल भी पास ना का पूरा जो टेक्निक अच्छा। होता है भी पास ना एज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन उसका टेक्निक अलग होता है काफी ओके तो वो लोग जैसे मतलब सिखाते हैं इट्स अ वो थोड़ा डिफरेंट होता है तो आई थिंक यू नो आई वुड रियली रेकमेंड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिंग इट rather than you know telling how the technique works and etc it's very interesting the way they teach it i heard like uh, kyunki uh, mujhe main apne colleague se baat kar raha tha to he was saying ki uh, properly aap uh, kyunki unhone 10 days kiya aur 10 days ke end pe he was saying ki aap ki body ki ek ek part ko you can feel it yeah 
है ना और क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था किस सिचुएशन को मैं कैसे समझूँ तो मैंने बहुत उन्होंने बहुत एक ईजी वे में कन्वे किया आई डोंट नो हाउ टू से इट और नॉट उन्होंने कहा कि वैन यू यू आर डूइंग सम ऑर्गेजम तो जो उस टाइम पे वो फील होता है ना कि आपको पता चल रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है तो वहाँ उस उस चीज़ को आप हर बॉडी के पार्ट में फील कर रहे होते हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रही है यहाँ पे ये चीज़ हो रही है यहाँ पे ये चीज़ हो रही है तब मुझे लगा कि यार ये ये तो फिर कमाल है मतलब अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गए हैं टेन डेज के उन्होंने मेडिटेशन किया है उनके अंदर कुछ कुछ feel it you don't hear it obviously but you feel it exactly to mujhe matlab mere mind mein ek wo perception aa gaya tha ki aise attendance ke liye vipassana ke liye gaye meditation kiye hai to thodi bahut shakti bhakti aa gayi hogi hai na main haath vaat dikha dunga ya fir keh dunga chalo batao mere bare mein hai na ek ek chhota sa ek jo mindset bana lete hain log ki agar koi zaro se zyada meditate karta hai to uske andar ek ek halke halke hogi jab log adhyatmik ki aur zyada badhte hain तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा प्रिवलेज मिलता है मतलब उनकी सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति को और अच्छी हो जाती है बाकी उसमें तो जब उन्होंने मुझे इस टाइप की चीज़ें बताई कि इस इस टाइप की चीज़ें हुई हैं और इस तरीके से मुझे समझाया कि ये ऐसा समझ में आता है तो बोले कि वो मतलब अभी मैं शायद ये ना कर पाऊँ लेकिन जब मुझे लगेगा कि दिस इज द राइट टाइम टू गो तो मैं डेफिनेटली विपासना करूँगा ऑब्वियसली आई मीन दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट कि जब एक्चुअली यू नो करना है दैट इज वेन यू डू इट अदरवाइज यू वोट बी बिल टू स्टे दर फॉर मोर देन टू थ्री डेज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर तो यू नो यू कैन स्टार्ट विथ मेडिटेटिंग नॉर्मली और यू नो पता है उस गाइडेड मेडिटेशन में वो ऐप में तीन मिनट का सेशन है फिर पाँच मिनट का भी है पंद्रह मिनट का भी है ट्वेंटी मिनट्स का भी है तो दैट्स हाउ इट expands you start with 3 minutes and then you keep expanding it slowly slowly so that's how it works ab kya hai ki maine 2019 mein start kiya but it took a while it took more than a year for it to feel you know the effect of it ab achanak se effect feel nahi hota hmm ab meditation kya hai it's not like a uh, it's not like a workout ki beech mein agar chhod diya to you know you have to start from scratch all over again no hmm You can continue doing it from where you left, always. और वो उतना ही effective होता है जितना you know would have been if you were if you would have been consistent with it. हम्म hmm. तो so that's how it works. और uh, मेरा जो effect हुआ था it was in the year 2020. हम्म अब 2020 you know how it was for all of us. We were at home, we were uh, trapped inside, and we had nothing to do. तो so, I used to meditate a lot, and I used to uh, stay a little far off from my home. हम्म hmm. uh i was uh, i was at raipur at the time i was not okay. in my hometown okay i was staying with my mom okay and uh, she used to she was she's a professor okay so she had taken a flat in the in the school campus which was situated outside the city okay to wahan pe again since it was outside the city wahan pe traffic noise and everything was zero hmm and they had a very beautiful garden hmm and there was this time ek bar jab bahut tez barish ho rahi thi i think it was during monsoons in the year 2020 hmm. and bahut tez barish ho rahi thi and i had uh, never meditated in the rain okay so i really wanted to mera proper ek schedule tha ki before uh, meditating uh, they used to, uh, they had a very huge uh, racing track so okay. i used to jog on that racing track hmm. i used to exercise for a bit then i used to cool down and then go and meditate in the garden hmm. how it helps इट्स योर थ्योरी या फिर इट हेल्प्स कि अगर कोई मेडिटेट करना चाहता है तो एक्सरसाइज कर ले नो 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 दिस इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू यू नो कीप माय बॉडी फिट बिकॉज़ क्वारंटाइन के टाइम वी वर नॉट गोइंग आउट वी वर नॉट वॉकिंग वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर सिटिंग इन वन प्लेस एंड वर्किंग करेक्ट सो आई यूज्ड टू डू दैट एंड आई थॉट कि दिस वुड बी लाइक यू नो टू स्टार्ट विद अ व्हाट डू यू से फिजिकल एक्सरसाइज एंड आई वुड एंड इट विद अ mental exercise so okay. that's how you i used to you know nice so pre vipassana you have done before vipassana yeah before uh, this was all before vipassana ha okay so in the year 2020 so i sat and i meditated in the garden now i'll tell you how i how it how it actually felt i was uh, meditating in the garden bahut tez barish ho rahi thi and you know i all i could hear or i all i could feel was the wind and the rain and uh, you know the sound also 
बस यू नो पत्तियों की पूरी झाड़ियों की आवाज थी एंड देन पूरी इट वॉज द साउंड ऑफ द विंड्स एंड पूरा स्टॉम एंड एवरी थिंग एंड आई वॉज जस्ट वेरी काम एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड वेरी डेटिंग एंड आफ्टर अ वाइल वैन यू आर एट लीस्ट फॉर वेर यू जस्ट यू नो मेडिटेट फॉर टू थ्री मिनट्स यू डोंट फील योर बॉडी राइट तुम्हारा जो लोअर पूरा है पार्ट यू डोंट फील इट एट ऑल इट्स नम यू डोंट नो इट इज देयर एंड देन आई कुड सी यू नो ऑब्वियसली आई वॉज क्लोजिंग माई आईज एंड मेडिटेटिंग यूजली वन यू क्लोज आईज यू डोंट सी एनी थिंग तो ऐसे कोई फोकस करना पड़ता है कि यहाँ पे फोकस करो जैसे इनिशियल वेन आई वेंट वन योगा क्लास तो they were saying ki, uh, you need to focus on your like uh, eyes wala part hota hai, jisko third eye bolta hai, if you focus here to aapka jo sochne ka hai, aapki budhi badh jayegi you you will become more intelligent and you aapki brain power badhega hmm. to aisa hota hai ki meditation jab bhi karna hai to hame ek isi part pe apna focus rakhna hai taki hum dhyan mein na bhatke aisa kuch uh, not necessary but uh, guided meditation mein aisa hota hai there are different types of it ek बॉडी स्कैन होता है दैट्स कॉल्ड बॉडी स्कैन जो आप बोल रहे हो इट कम्स ऑन द बॉडी स्कैन अब बॉडी स्कैन में क्या होता है इट टीचेज यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच पार्ट ऑन ईच बॉडी पार्ट सेपरेटली तो इट स्टार्ट विथ योर यू नो दिस पार्ट फोर हेड देन इट कम्स टू योर दिस यू नो वॉट यू सेट थ्रोट या फिर इट गोज टू योर बेली एंड देन टू योर नीज एंड देन टू योर फूड ओके सो दैट्स हाउ इट works body scan up uh, like from top to bottom and from uh, huh. bottom to top ha huh. so that's how the body scan works so body this is a part of body scan so this is a type of it you know ki you can do this lekin iske alawa aur bhi bahut sare different uh, variations hai like you know when you are having too much of thoughts you can do that guided meditation thoughts wala and if you are having if you're feeling very emotional or if you are feeling anxious or stressed or exhausted उसके भी अलग अलग सेट्स होते हैं गाइडेड मेडिटेशन ओके सो यू कैन हैव ऑल दिस इन द वन टाइड ऐप या योर सेट राइट हां दैट ऐप और यू नो यू कैन लाइक दिस इज वन ऐप दैट आई फाउंड वेरी यूजफुल फॉर मी ओके उसमें इट इज मतलब वो पेड वर्जन भी है उनका लेकिन फ्री में भी दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह दोनों जगह नाइस सो इट्स प्रीटी दिस थिंग एंड इट्स बिल्ड बाय इंडिया Oh, you know, uh, it's not ah. like वो बाहर यू एस का है इट वॉज बिल्ड इन इंडिया बाई इंडियंस तो इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग एंड इवन इफ यू वॉन्ट टेक अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन इट्स फॉर आई थिंक सेवेंटीन थाउजेंड ओके लाइफ टाइम का आई हैव नॉट टेकन अ पेड पेड वर्जन येट बट यू कैन टेक इफ इट इफ यू वुड लाइक टू सो दैट समथिंग बट लाइक आई वॉज सेंग कि यू नो वेन आई वॉज वेनिटेटिंग अंडर द रेन So after a point, my body feel like the you know I could not feel the blower part of the body, and uh, I could see colors. You know, usually when you close your eyes, you don't see anything, but I could see colors popping up. You know, like rainbow okay. colors, okay. different types of shades uh, and colors in front of my eyes. Huh. Huh. And uh, after a point, I felt like I was floating. Oh. So that was my very first experience huh. of meditating after one and a half years. You shared your experience with your mom. Hey, SSI, I felt it. With my mom, I did, yeah. Uh. <laughs> with my mom, I did. With my mom, I did. With my Masi, I did. I'm very close to my Masi, so okay. with her, I did. I shared it with my best friend first because she was the one who really, you know, uh, introduced me to this. Uh. So this was a, my very first experience, uh. and uh, it was very beautiful. It was amazing. Uh. And I think this was mostly because I was surrounded by nature completely. Uh. Usually, as a feel, na you hota in such a kind of an environment. Uh. You know, you need to. It also depends on the environment. So I think once uh, you get there, it becomes easier after that. You do meditate here as well because here, pe four hundred people live. Yeah, I do. I do. Acha. How yeah. much time do you devote in a day for this this meditation? Um, it. Is uh, look usually it said okay ki twenty hours or uh, not twenty hours twenty minutes of meditation is equal to six hours of sleep. Okay. So I make sure at least I do twenty minutes. Oh. Ek sawal hai. If mein. not, Haan. you know, uh, an hour or half an hour, an hour. So at least twenty minutes, minutes I make sure. Okay. Ek sawal hai mera. Uh, parents ki end se hai basically main samajhna chahunga ki aapke parents ne kis tarah se allow kiya. क्योंकि एक महीने के लिए जाना जिसमें आप बिल्कुल भी उससे कनेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि जो 
आई डोंट नो माइट बी योर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल क्योंकि यू सेट की योर माउंस प्रोफेसर तो आई कैन स्टैंड कि उनका एक जो माइंड सेट हॉट होगा वो एक इंटेलेक्चुअल टाइप होगा लेकिन जो नॉर्मल घर होता है जिसके अंदर हमारे जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ मम्मी है या फिर उससे बिजनेस करने वाले पापा है ना ऐसे टाइप से तो उनके माइंड सेट में सारी चीज़ें नहीं आती कि ऐसे सारे उनकी लाइफ रूटीन वही है कि हाँ ठीक है बेसिक लाइफ रूटीन और जो जुटी नहीं है हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स कि मुझे ऐसे ऐसे फॉर अ मंथ जाना है एंड उन्होंने कितना सपोर्ट किया हुआ या एक बार में उन्होंने हाँ कह दी या किस टाइप से होता है ऐसा कुछ उनको थोड़ा समझाना पड़ा लाइक माई डैड ही इज इन टू फिटनेस काफ़ी ज़्यादा ही डज योगा एवरी डे इन द मॉर्निंग विदाउट डूइंग योगा हिज डे डज नॉट बिगिन तो बट इट्स मतलब योगा एंड मेडिटेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स आई एग्री बट ही अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल फिटनेस ऑल्सो बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ साइकोलॉजिकल फर्म यू नो दैट प्रमोट्स Uh, personality tests, intelligent tests, and you know, basically mental fitness. So it was a little easier to explain him the concept. पहले तो उनको you know वे पास ना का concept समझाना था. You start with that. Explain them कि what it is, and उसको करने के बाद you know body को क्या क्या benefits होंगे and you know the things that you will learn. And uh, it takes a little time. It took for me also took a little time to explain him, even though he is in this field. Uh, to my mom, uh, she wasn't there at the time when uh, only my dad and I were living. Okay. Because I think बीच में ऐसा टाइम था वेन माई मॉम हैड टू बी देयर एंड यू नो ऑल ऑफ लाइक एज अ फैमिली वी हैड टू बी इन अ डिफरेंट सिटी सो माई मॉम जस्ट न्यू दैट आई वॉज गोइंग फॉर अ मंथ टू अ प्लेस टू डू मेडिटेशन शी नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन सो इट वॉज इज वॉज इट वॉज इन दैट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हर इट टू कलेक्टली टाइम टू एक्सप्लेन टू माई डैड and he had to go through you know my dad has a habit ki before agreeing to something he will first research himself and then if he sees fit ki ha theek hai he feels ki it's good to go he agrees to it hmm. so that's in my case and you know uh, for people jinko you know jinke parents ko utna like they're not educated that much about the you know about meditation ha it's easier to start with explaining what is meditation and then you can further move to explain them what is vipassana and it's uh, it's best to explain them in their language hmm. okay ki aap socho ki agar aap you know ek jagah baithe ho aur bahut uh, time tak and uh, usually you know in old age it happens that you know you're sitting in one place for a long time and you're thinking to so start with explaining that you know ki aap ek jagah baithe ho aap soch rahe ho to uh, kabhi kabhi jab jo aap sochte ho to wo bahut zyada ho jata hai लेकिन यू नो ये एक चीज़ है जो आजकल लोग करते हैं और इसमें यू नो इट्स वेरी इजी टू मतलब इससे आपका थॉट्स कंट्रोल नहीं होगा बट uh, थोड़ा यू you नो know, आसान हो जाता है एकदम पीसफुली बैठना लाइक दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैम सो दिस इज़ हाउ आई वुड रेकमेंड यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैम विद वेरी बेसिक थिंग्स एंड देन टेल दैम कि उनका एक यू नो कोर्स होता है जो हम करते हैं एक महीने का होता है दस दिन का होता है मुझे ये भी जानना है सॉरी थर्टी डेज के बाद वॉट यू हैव वॉट क्या क्या चेंजेस आ गए थे आपके अंदर की आने था अब ये हो गया है अब ये ये चेंज हो गया है ये चेंज हो गया है ये इसमें इस टाइप की चीज़ें अब मैं इस टाइप की लाइफ जीऊँगी ये चीज़ें चेंज करूँगी ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा जो मैं पहले करती थी अब ये सब चीज़ें नहीं करूँगी उस टाइप की चीज़ अब देखो विपासना एक सेंटर है यू आर इन क्लोज स्पेसिस विपासना में तो वो थोड़ा तुम वैसी लाइफ जी रहे हो एक पूरा एक महीने तक या दस दिन तक Now coming back to your normal schedule, you'll have to cut down a few things. अब तुम यू नो एक एक घंटा तीन तीन घंटा बैठ के मेडिटेट नहीं कर सकते इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन डे टू डे स्केड्यूल तो वॉट लाइक इट टीचेज यू अब तुम एक यू नो रेगुलर तुम्हारा रूटीन चल रहा है तुम कर रहे हो इन विपासना बट वेन यू कम बैक टू द रेगुलर स्केड्यूल ना यू अंडरस्टैंड 
कि इट इज यू आर मोर फोकस्ड यू आर मोर अलर्ट ठीक है बहुत सारे लोगों का आजकल यू नो उनकी अटेंशन कैपेसिटी जो है बहुत लो है बिकॉज आई वुड एक्चुअली ब्लेम सोशल मीडिया फॉर दिस मोस्टली बिकॉज यू नो यू कीप स्क्रोलिंग एंड यू कीप रीडिंग तो इट्स लाइक योर अटेंशन स्पैन बिकम्स लेसन लेसर एंड लेसर विथ वन विथ ईच स्क्रोल यू डू यू नो ऑन सोशल मीडिया सो तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जाता है ना वैन यू कम बैक फ्राम बिपासना योर अटेंशन स्पैन हैज इंक्रीज टू द मैक्सिमम यू नो एंड यू इफ यू कीप मेडिटेटिंग इवन इफ थ्री मिनट्स यू आर मेडिटेटिंग एवरी डे योर अटेंशन स्पैन की जो मतलब दैट कैपेसिटी है इट इंक्रीजेज विद इवन थ्री मिनट्स मेडिटेशन दैट यू आर डूइंग सो यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट फर्स्ट second thing if since you already know the importance of it you are alert 24/7 you know you don't procrast procrastinate that much it's not like you know you won't do it at all but it's like you don't do it a lot and even if you are supposed you know end up doing it after a while you again get back to your senses ki nahi you know this is not the right way to go about it i have to come back to how i was or you know used to be तो एक वो अलर्टनेस होता है बहुत अच्छी तरीके से इट्स लाइक इम्बेडेड इन यू कम्प्लीटली एंड सिंस दैट इज इम्बेडेड इन यू तुम्हारा डे टू डे एक्टिविटीज थोड़ा फास्ट हो जाता है एंड विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स दैट यू यूज टू नॉट अचीव अर्लियर अब क्या है कि ट्वेंटी फोर आवर्स इज वेरी लेस्ट टाइम टू डू अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स बट आफ्टर वी पास यू फील कि यू नो यू हैव डन सो मच इन अ डे और अभी भी टाइम बचा है टू डू अ लॉट मोर दैट यू नो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम फॉर so it becomes like that you understand the importance and it becomes you're very fast with your work because your mind is mind is alert mm, so it. that is one thing that i noticed and it really helped me because i have been suffering from add since okay. you know a while so I, it was a very huge accomplishment for me mm. to actually uh, you know successfully complete the course and continue with meditation even after that because it's very difficult for a person with let less you know who has attention deficit it's very difficult for that person to uh, um, you know professionally you are into social media right yeah <laughs> <laughs> i am i'm a social media marketer so i completely i understand that so it's you know uh, it's a very difficult life exactly. to deal with Uh, but uh, i think that is where the challenge comes in and uh, that's what i'm saying you know when you do this when you are aware of it so you know when to stop okay you know okay. ki social media din ka tum itna hi karo it's more than enough uh, and uh, try to you know engage yourself in other activities tum you know do some other things and i have a habit of writing journals i do that okay habit of uh, मतलब आई हैव हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन एवरी थिंग जो खा रही हूँ एंड एवरी थिंग यू नो हाउ मेनी कैलरीज एंड वॉट एंड वॉट नॉट सो इफ यू डेवलप दीज हैबिट्स नो अलॉन्ग विद इवन मेडिटेशन इट बिकम्स ईजियर आफ्टर दैट यू नीड टू फिगर आउट अ वे बिटवीन ऑल दिस एंड नॉट लेट दैट यू नो थिंग ओवर पावर यू आई फील सो ये बुक किसी के बारे में नो दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ आई केम टू राइटिंग द बुक ओ नाइस या so after vipassana huh. is when i think uh, two three weeks after vipassana is when i sat down to write this in the okay. year 2021 okay to jab bhi likhi to it's basically uh, it's a self help book huh. and uh, it has 20 poetries okay and uh, these 20 poetries are divided into four sections to so, har ek section mein you know like the first section is about uh, meditation okay you know i have named it the art of living okay the second section is about values and emotions basically it tells you how to deal with that the third section is about humanity hmm. you know there are a lot of instances that we face where we feel people are being very inhuman so it's about humanity and the fourth section is about imagination versus reality okay and the fourth section is very uh, you know uh it's very fun to read because i have taken inspiration from different parts of uh, mm. literature mm. like you know there is one that uh, tells uh, it's about hogwarts letter okay the second one is about uh, you know if you have read narnia no okay what's that narnia is basically uh, 
Chronicles of Narnia. It was uh, written by C. S. Lewis. Okay. So again, that's a very child, like it's a fiction. Okay. Story. Hmm. So I've taken inspirations from uh, different parts of Disney or different parts of you know, uh, very uh, like fiction bestsellers. So I was a inspired. Okay, I've written the last section of the book. Nice. And it's very, it's very closely related to uh, life. Like you know, it's. Whatever I experienced, whatever I felt, uh, like you know, that people should know. Hmm. After uh, I, you know, experienced meditation hmm. and uh, we passed now all together, and especially dealing with, uh, you know, attention deficit for a really like diagnosed with ADD, like uh, attention deficit. How do you come to know that uh, you have you are suffering from ADD? How did you find out? Usually, it happens that people think that you have normal uh, cold fever types, so you have a feel. Hota hai. How do you uh, get to know कि अच्छा uh, ADD है ऐसा है ऐसा कुछ तो? You have to be aware of it. अब क्या है कि I have been educated with it because psychology was my subject. I have uh, a certification in psychology, so it was my subject. And since it was my subject, I was educated on it. And uh, I have had this issue since childhood. Okay. So I had to get it uh, checked. अब चेक करने का देर इज देर आर वेज यू नो यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकैट्रिस्ट देर विल डू अव टेस्ट देर डू पर्सनैलिटी टेस्ट होता है फिर एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ऑल दीज आर मेंटल टेस्ट दैट दे डू एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ दोज टेस्ट दे टेल यू वेदर और नॉट यू हैव अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ओके सो आई मीन इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस आई फील दैट यू नो इफ यू आर अवेयर अबाउट इट you will uh, be able to diagnose a little bit you know for example physical health mein kya hai ki if you have a viral infection you know the symptoms you have uh, you Correct. know fever uh, throat pain and those are your normal symptoms Haan, that you have people feel like okay aaj main bimar hu ha ab isme kya hai attention deficit mein kya hota hai ki you have a very less attention span you hmm. know you're not able to focus on one thing For a longer period of time, you zone out. Hmm. If a person, in a, if you're sitting in a meeting, hmm. a board meeting, and after a point, you don't know what the person is addressing. Hmm. Only until and unless the person says your name. Oh. Only oh. then you're a little alert. Ki ha, he told, he took my name. Is ko bore on hai nahi? No, I mean it totally depends. You know, ki sometimes maybe maybe if the lecture is a little boring, you are getting that way. But this is like one of the symptoms I'm talking about. Okay. कि यू नो दिस इज हैपनिंग इफ इट्स हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली इट माइट बी अ थिंग ऑफ कंसर्न या इट माइट बी अ थिंग ऑफ कंसर्न यू वांट वाटर सो नो 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 ओके इट माइट बी अ थिंग ऑफ कंसर्न दैट इज व्हाई इफ यू फील दैट इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज़ समटाइम्स इट्स नॉट एन इशू लाइक यू सेड ना कि इट कुड बी बिकॉज़ यू आर गेटिंग बोर्ड हां लेकिन इट कैन बी पॉसिबल कि हर बार यू आर गेटिंग बोर्ड राइट ओके तो अगर ये बार-बार हो रहा है तो इट्स अ it then it is uh, disrupting your life altogether so it's better to get it checked oh. so that's how i got it checked and that's how i know and that's how i am uh, like uh, it's fine now i think you know dealing with it properly and so it's nice. pretty sorted now thankfully ek 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 question aaya mere mind mein ha kyunki ye start hone se pehle मैंने आपसे आपके एज पूछी है ना यू सेड 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 कि कि या और यू ये ये हैव स्टार्टेड दिस मतलब साल की उम्र में मैंने लिख ली थी फर्स्ट क्वेश्चन जब लिखना स्टार्ट किया तो क्योंकि क्योंकि आई आई एम एम आल्सो फ्रॉम योर बैकग्राउंड मैं भी लिखता हूँ आई यूज टू बी कॉपी राइटर सीनियर राइटर डिफरेंटेशन अपने लिए लिखता हूँ या फिर अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ कॉपीज लिखनी होती है इट्स फाइन आई एम आल्सो इनटू सोशल मीडिया तो क्योंकि मैं अपनी हम दोनों का फील्ड से मैं मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उस से कैंपस से बट तो जब आप लिखते हो तो आप कुछ चीजें अपने लिए लिखते हो लिखते हो है ना अपने दोस्तों को सुनाए तो या फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डाल देते हो और वहीं तक डम हो जाता है या फिर आपने ज्यादा ज्यादा गूगल पर ब्लॉग बनाया होता है जिसमें हम सारी चीजें कर रहे होते हैं वो सारी चीज हो जाती है सो व्हेन यू स्टार्टेड योर राइटिंग Do you have a thought that मुझे publish कराना है? नहीं. Then no, no, how no. you come like कि इतना मैंने लिख लिया है इसको मैं bunch बनाती हूँ या किसी ने बोला कि इसे publish कराओ. How मतलब what's the process कि लिखना है start किया उसके बाद चलो सोचा कि चलो publish कराते हैं फिर publisher कैसे ढूँढा? Let's assume किसी को book लिखनी है. हाँ. है ना? तो 
लिख तो ली उसमें पब्लिशर ढूंढना कोई पब्लिशर उसमें पैसे लगाए तो क्यों लगाए कितना पैसे लगाए और आपने लेट सजूम की बुक लिखी तो आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये मैंने बुक लिख ली है अभी इतने तो मुझे मिल जाएंगे इतने पैसे तो मुझे मिल जाएंगे हाँ है ना तो क्या है कि मैं फर्स्ट सारे राइटिंग ना पहला है कि लाइक सिंस आई एम अ राइटर आई हैव आई हैव माय ओन ब्लॉग जिसमें यू नो ट्रैवल ब्लॉग्स मतलब ट्रैवल ब्लॉग्स हैं या फिर यू नो बुक रिव्यूज हैं मूवी रिव्यूज हैं ऑल दीज आर नॉर्मल फॉर्म्स यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग दैट आई डू लेकिन पोइट्री इज वॉज वन सेक्शन दैट आई वॉज वेरी स्केड और वेरी अफ्रेड टू इवन अटैम्प्ट बिकॉज पोइट्रीज मुझे कभी उतनी समझ नहीं आती थी एज अ किड लेकिन आई थॉट कि इफ आई डोंट ट्राई इट देन आई विल नेवर नो कि यू नो वन आई सो वेन आई स्टार्टड राइटिंग आई रिमेम्बर माई फर्स्ट पोइट्री दैर आई रोट आई थिंक इट वॉज फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड ओके तो फ्रॉम देर इट स्टार्टड लेकिन वेन आई स्टार्टड राइटिंग दिस ऑल दिस वॉज इन टू ऑल दीज यू नो ईच पोइट्री वॉज very different hmm. like you know very different as in all my poetries have been uh, somewhat uh, a lesson or somewhat uh, a hidden uh, you know meaning to uh, different areas of my life so that is something that has always remained constant but i never thought ki i would want to publish this together lekin uh, my uh, mom she is uh, like i told you she is a professor she is an english professor professor so whatever i have you know whatever i know of english or whatever i know of writing is because of her mm. so when i like you know showed it to her ki like, you know ye sab maine likha hai so she was the one who suggested ki you should publish this mm. dekho kaise publish karna hai kaise ho sakta hai but i think you should publish it mm. so i started looking for publishers ab kya hai while you're looking for publishers you might get rejected which happened with me as well so rejection is a part of it i suggest you do not get disheartened and stuff jo ki mai hui thi kafi zyada for the first few times the Lekin, process kya hota hai google karna hai ki publisher aise ha 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 bahut sare publishers hai there are very good publishers who have like penguin hmm. india way which we all uh, which we all know then we have notion press also which is a very good publisher but you know such publishers take a high amount of money as well okay oh ab kya so hai they ki, charge ha, i'm coming to that okay to ab kya hai ki ab har us pe depend karta hai depends on your manuscript it depends on your idea it depends on uh, uh, if or not you know you're a debut book uh, hmm. sorry a debut writer hmm to ab kya hai ki now for every publisher if they are agreeing to publish you hmm. which means you know it also depends uh, it also talks about their image hmm. right because hmm. they are the ones who are publishing you so they don't agree to they don't agree to the manuscript immediately okay. there were a few changes also jab mujhe you know isme banane the difficult nahi hota ki are yaar ye sahi to hai ha wo hota hai par thoda bahut you know since they are experienced writers since they are known people so you get a little feedback from them and then you you know make the changes accordingly to so, to completely nahi you know not the entire idea but just a little you know here and there to so, uh there were of like uh, few jo publishers hote they completely you know reject you because maybe your style of writing or you know or your they don't publish your style of uh, like uh, you as a writer you write completely differently or unka jo brand hai they don't publish us writer, writers maybe maybe hmm. to hmm. kabhi kabhi aisa bhi hota hai that is why they reject you then once you get uh, selected so this publisher that i uh, finally who you know accepted my manuscript and they liked what i did and everything they are based out of jaipur hmm. and uh, they you went there ha nahi mostly online hua tha okay. because uh, i think it was during 2021 hmm. so it was uh, ऑनलाइन विद दैट आई हैड स्टार लाइक यू नो स्पोक टू देम तो ये सारी मतलब जो भी लिखा था आपको सब कुछ पहले भेजना पड़ता है हां 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 सारा गो थ्रू करेक्ट करेक्ट दे गो थ्रू इट हां व्हाट्स द प्रोसेस की इतना दिन तो लगता ही है एक एक आई थिंक इट टेक्स अबाउट फ्यू डेज टू थ्री डेज फॉर देम टू गेट बैक दे गॉट बैक विद इन टू थ्री डेज दे डिस्कस द प्लान्स विद मी अब क्या है दैट एज अ डेब्यूट राइटर वंस यू गेट सिलेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन Like by a publisher, there are few publishers who tell you to pay. Hmm. All right, I wasn't required to do that, 
because apparently they found this idea very unique so like uh, because they like usually you don't have a lot of self help books in the form of an anthology mm. anthology as in you know uh, poetry mm. like a set of poetry is called anthology so mm. it's a self help anthology basically mm. so you don't have a lot of books in that you know uh, selective genre mm. so that is why i wasn't uh, required to pay an amount but mm. usually they charge up to between 5 to 10000 Usually, for a, yeah, for a, for a publishing. For pub publishing. In that, they have a lot of things included, including you know proofreading, uh, hmm. then uh, the cover, obviously hmm. designing of the cover, and uh, you know. So you designed this? Everything. No, this cover was designed by my best friend. Okay. He's a designer. So you you need to found it like if he stepped up cover, मुझे चाहिए या फिर it will. It was yeah. I had to tell the concept, and uh, it was all his idea, and uh, this was basically it has a very. Uh, symbolic uh, meaning hmm. like water is symbolizes you know purification of the soul hmm. and these bamboos are basically you know how bamboos stand tall even when even after a huge storm they don't fall very easily so that's what the bamboos represent you know hmm. standing tall even in the most difficult situations of life and green symbolizes the purity in you Hmm. You know, basically. So, so publisher decide करता है कि हमें किस type का uh, cover चाहिए या फिर writer. No, for me, uh, the cover was already decided. This is the cover that I wanted to go with. Okay. That my you know best friend had designed. Hmm. So this was the cover we went with. And if you have a cover already, you can proceed with that. Otherwise, they do the designing in that package, whatever I said. Okay. Or you know, if they find your uh, script uh, very unique. You don't even have to pay for it. Hmm. They will do it for you, and they'll make sure you know to help you promote the book in however way possible. And they also give you. There are different publishers. Some give you ten percent royalty. Some give you twenty percent. The publishers, my like the publishers who published my book, they gave me hundred percent royalty. Oh, yeah. Nice. Depends uh, from publication or to publication. First time, me let's say, like, uh, like you wrote this book, and uh, you went to a publisher. Yeah. So, a publisher first. अटेम्प्ट में कितनी बुक्स प्रिंट करते हैं एक जेनेरिक दे प्रिंटेड 30 कॉपीज फॉर मी ओके ओके एंड इट टुक 1 ईयर फॉर मी टू सेल दोस 30 कॉपीज सो अब जाके आई थिंक लास्ट मंथ माय 30 कॉपीज गॉट ओवर व्हाई सो राइट व्हाई इतना टाइम को लगता है You didn't try for Amazon or Flipkart. No, no, or? it's on Amazon and Flipkart. But even if it's on Amazon, Flipkart, since it's the first book, yeah. it's a very unique concept. Not everyone likes reading poetry. Not everyone would be really interested in a self-help book. So that is why, since the genre, since the book was, uh, the target audience was very minimal, like you know, secluded. Huh, That is why it took a lot of time for me to, you know, hmm. sell thirty books. Hmm. But uh, it might not be the case for everyone. Hmm. But you know, this was something that. Uh, so basically, the minimum criteria of the publishers was that these thirty books we have to print once. Yeah, once we print it, we have to print it. We try to print as less as possible because since it's a debut book, hmm. so they even think that maybe it won't be so big. लेकिन अगर बिक भी जाती है तो यू कैन अगेन तो वो आपको दे देते हैं कि अब आप नो 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 विद द पब्लिशर्स ओके दे हैंडल एवरीथिंग दे टेक आई थिंक 1500 और 2000 टू मैनेज योर Amazon पेज एंड Flipkart पेज एंड टू मैनेज ऑल योर ऑल एंटायर या एंटायर वो या फिर फॉर अ मंथ ओनली नो 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 फॉर अ ईयर फॉर अ ईयर या अच्छा सो दे टेक दैट अकॉर्डिंगली लेट्स अज्यूम कि 100 कॉपीज की डिमांड आ गई एग्जांपल Amazon पे हाँ. तो वो खुद से ही पब्लिश करेंगे और खुद ही वो आगे कर देंगे और ऑन द बेसिस ऑफ योर रॉयल्टी कि अच्छा लेट्स सी उनकी 100 बुक्स देखी और दे हैव अ शीट दैट दे शेयर विद यू द माय लाइक पब्लिशर दे हैव एन एंटायर डैशबोर्ड आई कैन लॉग इनटू द डैशबोर्ड आई कैन सी कितने सेल्स हुए हैं एंड यू नो कितने कितना रॉयल्टी हुआ है पूरा फॉर अ मंथ लाइक पूरा मंथली रिपोर्ट दे जनरेट एंड एवरी 3 मंथ्स दे जनरेट द रॉयल्टी ओह एक चीज और बताओ मुझे आप लेट्स uh, कि कई सारे लोग होते हैं जो लिखते हैं है ना uh, वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इट्स नॉट एन इशू पॉइंट यहाँ पे है कि अब लोगों को लगता है यार इसकी बुक कौन प्रिंट करेगा है ना मतलब मैं इतना भी कुछ खास नहीं लिख रहा हूँ लिख रही हूँ या फिर ये तो ये लिखते रहते हैं सब लोग uh, 
वो कैसे आता है या तो पब्लिशर्स के थ्रू भेजो वो पढ़ेंगे फिर वो बताएंगे कि प्रिंट हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा मोस्टली ऐसे ही होता है हां दैट इज व्हाई दी यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल पब्लिशर्स दैट इज व्हाई आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम अ मल्टीपल पब्लिशर्स बिकॉज़ दे रीड इट दे अंडरस्टैंड इट दे थिंक मे बी इट इज अ लिटिल बिट मोर वर्क सो दैट इज व्हाई दे रिजेक्ट यू और बिकॉज़ दे डोंट पब्लिश राइटर्स लाइक यू नो इन योर जॉनरे और सेट ऑफ जॉनरे दैट इज व्हाई दे रिजेक्ट यू डिपेंड्स ऑन सो मेनी ऐसा भी होता है क्या कि लेट्स सपोज कि अगर कोई शाम ने लिख के दिया तो गूगल वर्क करते ऐसा कुछ पहले का ही लिखा तो नहीं है लेट्स सपोज कि अज्यूम कि किसी ने सोशल मीडिया पे वो चीज को पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो बुक में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता अह लाइक यू नो देयर इज वन कोड दैट आई ऑल लाइक अ लॉट इट्स लाइक ऑफ कोर्स यू नो it might be written by someone else but you should give it a try because it's not written by you hmm. so again you know this probably you know again it's about life it has been written before but probably not in this form or you know it's not written by you hmm. har ek writer ka alag unique perspective hota hai on what they write your style of writing will not be similar to mine mine won't, will not be similar to yours hmm. both of us even though we are writing the same thing we'll have a different unique perspective to it true so it's not written by you and and this is not written by you i think you know you should give it a try try definitely uh mera question dusra tha mera question okay. tha let's assume ki isme 10 points hai okay theek hai and uh, when you wrote one poem you hmm. feel like ki chalo yaar ye mujhe bahut achhi lag rahi hai let me put this into insta or facebook or whatever uh-huh. uh blog mein apne likh diya hmm. now when you completed 30 poems you feel like ki yaar ये मैंने बहुत अच्छा किया लेट्स लेट मी ट्राई टू गेट द पब्लिशर्स तो पब्लिशर्स ये इशू करते हैं कि ये तो ऑलरेडी आप अपने सोशल मीडिया पर डाल चुके हो ऐसा कुछ नहीं नो अंटिल एंड अनलेस इट्स ऑन योर प्लेटफार्म योर ब्लॉग योर सोशल मीडिया दे विल नॉट इट्स यू हैव द कॉपीराइट इट्स नॉट लाइक तुमने ये पहले किसी और मैगजीन में पब्लिश की थी तो यू कांट डू नो पब्लिश इट विद अस अंटिल एंड अनलेस इट्स नॉट बीन द राइट हैज बीन नॉट गिवन टू समवन एल्स इट्स फाइन How do you identify this? Let, let's assume कि आपने कोई poem लिखी हाँ. और आपने newspaper में print होने के लिए दे दी, which is a common phenomenon, right? हाँ. और वो print होके आ गई. हाँ. आपके पास वो newspaper copy है. आपने फिर अब बहुत सारी poems लिख लिए हैं. Now so you are suggesting that whatever I like, you know, कहीं published नहीं हुई है. हाँ, ऐसा so, होता है क्या? Uh, होता होगा, but I'm sure they have uh, a way to probably check it. I am really not sure I'll come back to you on this uh, question. <laughs> Mera to it wasn't published anywhere apart from my uh, blog. Ha. Huh. There are there are a few poetries that uh, are uh, published uh, in another two books of mine huh. but that was like a combined co-authored project. Oh, how many books you have written? I have written only like uh, khud ka I've written only one okay. but there were two more other projects so there are two more books so total there are three books oh yes so those were co-authored this is mine okay you coming back to your question i noticed one thing ha huh. always on the first page like of the book ha huh. there is this uh, copyright claim. paste uh, claim that huh. they give and they have this something all called rights all rights reserved and they have a certain number for it okay so i think universally you have a certain number that they check ha huh. but newspaper mein if something is printing to be or because i have worked with the newspaper i think newspaper mein zyada difficulty nahi hoti maybe you can print it nahin, in a book point is ki let's assume ki maine koi apni poem uh, newspaper mein print kara li ha huh. अब मैंने उस दिन तो ज्यादा नहीं लिखता था अब मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत सही लिखा है और और मैंने बहुत सारी ऐसे चीजें कर ली तो आई वांट की पब्लिश हो जाए बुक में तो न्यूज़पेपर में हाउ दे विल आई थिंक दे विल नॉट दैट वोंट बी अ डिफिकल्टी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग की वो शायद यू कैन प्रिंट इट हां योर इन योर बुक अच्छा इन केस यू नॉट अवेयर दैट वाज टू नो आई थिंक या दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग आई थिंक अजम्पशन कि हां अजम आई एम अज्यूमिंग कि शायद प्रॉब्लम नहीं होती होगी यू कैन इफ यू हैव प्रिंटेड your poetry or something you know in a newspaper or hmm. a magazine you probably hmm. can print it hmm. on uh, you know in your book or republish it in your book i think Take so we we'll have to get back to you you know <laughs> on that so very good question you are just 25 yeah theek hai aur 2 uh, saal pehle dekh liye to i can say it, just 23 hmm. ek writer hona uh, uh, ek badi baat hai because if you are writing something और क्योंकि आपका लिखा हुआ लोग पढ़ेंगे हाँ. है ना वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल कितना भी हो सकता है पीपल ऑफ सेट ऑफ अमाउंट कितना भी हो सकता है और जब पढ़ता है तो 
पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर होता है चीजों से है ना आ, और राइटर बनने के लिए मेचोरिटी लेवल आना कि आ, कि मैं ये लिख रही हूँ या फिर सेट की चीजें हैं इतनी छोटी सी उम्र में ट्वेंटी थ्री इज नॉट अ वैसा बड़ा नंबर ठीक है एज वाइज इतना मेचोरिटी लेवल कैसे आया कि इट्स नॉट अबाउट कि रही कि मैंने ये आ, ये बुक लिखी क्योंकि मैंने कोई पास नहीं किया था मुझे शेयर माई एक्सपीरियंस इस टाइप से लेकिन स्टिल एक मेचोरिटी लेवल आना एक कम उम्र में इतनी जल्दी कैसे Okay. <laughs> um, I know. I don't think. Look, as a person, I'm very childlike. Okay. Uh-huh. Yeah. I'm very uh, uh, childlike. As in, I have a childlike nature. Uh-huh. I'm very fun and outgoing. And uh, like you can say, I am. I've never been like. If you say that mature, mature. I'm not mature. Mature. I feel my mental age is still, you know, thirteen or maybe twelve, eleven. Okay. My mental age is, you know, there. Uh-huh. but uh, there are certain things that you learn you know eventually and i think it's all about learning to kya hai ki usually when you learn something aisa hota hai na ki you are probably going through your day and then you realize ki you know ki achanak se you know uh, you have experienced something for example since you travel a lot it might happen with you a lot ki after each journey or after each travel you know you might probably sit in a sofa to just relax and You might just, you know, go through your entire, you know, trip, and then you might feel like you might feel satisfied and happy, and there is one sense of uh, uh, what do you say, you know, that hmm. sense of uh, feeling, जहाँ पे you feel uh, कि this is what you did and this is what changed your uh, uh, like this particular trip changed your entire journey. वो ऐसी feeling होती है ना. so i think it was mostly that feeling that i keep tell like that i keep getting from time to time because even i travel hmm. i mean i don't do it as much as you do but <laughs> 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 you uh, will <laughs> <laughs> i don't do it as much as you do but uh, i still do and i really enjoy that and i think from each of them there is you know a sense of satisfaction ki maine ye kiya you know i i had not done this before and i did it now which is a very big step for me as a person and i think as a person uh, i have to be very comfortable i'm very comfortable doing things solo like very comfortable mujhe aise koi problem nahi hoti koi dikkat nahi hoti solo travel is the best one yeah i i can say one thing guys because i also uh, do travel all solo is the best one because you will get वो आइडली इन्हें बताना चाहिए बट स्टिल जब ट्रैवल की बात आती है तो मैं खुद को भी रिसर्च नहीं कर पाता क्योंकि when you are traveling solo तो आपको डिपेंडेंसी आप किसी और के ऊपर नहीं रख सकते लेट्स एज्यूम कि मैं इनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कई सारी चीज़ें इनके ऊपर छोड़ दूंगा लेकिन वेन यू आर डूइंग सोलो ट्रैवलिंग तो आपको सब कुछ खुद से करना है और जब कुछ सब कुछ खुद से करना है तो यू बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्सट्रोवर्ट तो वो मेरे लिए बहुत ईजी होता है कि मैं लोगों से बात करूँ पूछूँ जानूँ क्या है किस टाइप से है आई आई हैव नो आइडिया अबाउट दी इंट्रोवर्ट्स और एम्बीवर्ट गाइज कि उनके लिए सोलो ट्रैवल कितना टफ होता होगा क्योंकि मेरे लिए ईजी होता है कि मैं लोगों से बात करता हूँ मैं तो चलते चलते बस के अंदर दोस्त बना लेता हूँ ट्रेन के अंदर दोस्त बना लेता हूँ ग्रुप बन जाता है इसलिए बातचीत भी चल रही है Just sitting here and then I think you came in and then I met you. You were like, "Hi, do you want to play pool?" I was like, "मुझे आता नहीं है खेलना." They were like, "I'll teach you." I think after that day, I've not played. Ha ha ha! कोई नहीं. After this, we'll play. <laughs> okay. You uh-huh. are in cult. You are in cult. Ha. Uh, how good it is because मैं cult का member हूँ. Ha. मैं workout करता हूँ वहाँ पे. But you are the backbone of it. you are managing cult properly in this entire social media you are writing copywriting how kyunki bahut zyada fascinating hai wo matlab youth ke perspective mein agar kahu to wo lagta hai ki bhai sahab yahan job karni hai maza aa jayega kyunki bahut zyada creative space hai aap jo dur se dekhte ho what do you think kyunki you are the part of it see uh, it obviously depend the log ka outside perspective aur inside perspective alag hota hai mera yahan pe abhi i have completed 2 months here <coughs> and to be very honest i will not lie to you it's really amazing 
I'm not lying to you. Okay, it's, <laughs> it's really amazing. It's really good experience. इनका एम्प्लॉज के लिए भी यू नो बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं अभी रिसेंटली वी हैड अ लाफ्टर थेरेपी जहाँ पे ऑल ऑफ अस केम टूगेदर एंड वी डिड दैट लाफ्टर सेशन ऑल राइट वी हैड अ योगा सेशन ऑल्सो देन यू नो वी कीप गेटिंग ई मेल्स की आज फोर uh, थर्टी ये होने वाला है सो कीप योर स्केड्यूल फ्री यू नो अकॉर्डिंगली एंड इट्स बीन हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली सिंस द पास्ट वन वीक आई थिंक great place to work great yeah, yeah they keep doing such activities and i think now they will also start with employee uh, 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 sports sessions where oh. you know we'll have every wednesday after work huh. or every you know one of the weekdays after work we'll book a sports arena you know huh. where they have swimming basketball badminton Whoa. pool and all and all of us you know as an organization How can we'll I join go that? there as a employee <laughs> you apply for any sort of a you know role that is complete that they are hiring for okay so that would be one way to join cult so uh, uh, yeah this is my first offline experience to be honest and it's really good is it mandatory to have a sports person to no, join no 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 there are a lot of different uh, thing people huh. working for cult fit and cult sport i think huh. in my team itself i think uh, apart from me my manager is the only person who is uh, in really interested into sports baki log utna sports dekhte nahi hai they know what's going on in sports uh-huh. but they don't actually watch or they're not passionate about it uh-huh. but again they are very equally needed because jitna unka design experience you know hai utna shayad mera nahi hai so all of us you know in the team we have different different role to play we are filling in different different gaps so uh, i think it's not really necessary that you know you really have to be totally passionate but it's an added bonus sort of a thing good thank you so much i hope you enjoyed the conversation yes i did i loved it <laughs> <laughs> bye bye bye